どうもクビジャネです移住して1ヶ月経ちました奈良にはですねキー山地という秘境がありますやっぱり男だったら探索したいですよねというわけで山の中にある国道168号線一番南の端まで車中泊で探索してきますどんな景色なんでしょうワクワクします出発したのがお昼過ぎだったので途中戸塚川村で車中泊することになりましたここで K キャンピングカーの四駆が活躍しました渓谷にある広大な河川敷でポツンと車中泊黒ビールに車中飯はフライパンたこ焼きで贅沢な最高の宴そして五右衛門風呂で体の芯まで温まりました今日はいい夢が見られそうですおはようございますいやーぐっすり眠れましたもう快眠っていう感じですで今の温度がですね中が23度外が 22.7 度ですほとんど一緒ですねポータブルバッテリー切れましたね冷蔵庫電源切れてますあ、残量 1% になりました昨日 IH 調理器で40分ぐらいですね調理してましたでちなみに冷蔵庫はキンキンに今冷えてましたなので朝方までは土だようですさあそれではちょっと外行ってきますうわもうめっちゃ最高ですねこれやばいですねめっちゃ気持ちいいです見渡す限り山です空気がやっぱすごい美味しいですねあちら側に川が流れてますそしてあの橋の向こう側に谷津の吊り橋ですね有名な大きい吊り橋がありますんで後で寄りたいと思いますこの広い土地に1台だけポツンと車中泊ですすごい贅沢でしたこの場所トイレが遠かったりお風呂が遠かったり四駆じゃないと入れなかったり少し車を選ぶ場所なんですがかなりおすすめの場所ですねまた今度家族でも来たですねそ,それでは木を使ったシュラフと布団ですねサイクルキャリアに積んでおきますそして木の出たゴミですねこちらも袋を二重にしていただきますなんか向こうに自販機とか売店あるみたいなんで朝の散歩方にちょっと行ってきますもうこの辺全部砂利なんですけど結構固めっていうんですかね道がちゃんとできてますんで普通に歩いていきますこちらが売店ですねジャンキありますんでここでお水とコーヒー買いますここにトイレがありますこちらの橋の下にですねお水出る場所ありましたここで洗い物もできますでこちらは木の止まったところの反対側のサイトなんですけどあの向こうは行けないんですけどこちらは泊まれるようですここも川が近くてすごい気持ちよさそうですねの温度が25度、そして外気温が 25.2 度です。今朝の8時半なんですけど、ちょっと暑くなってきました。朝ごはん食べて先に進みます。今日の朝ごはんなんですけど、卵サラダパンいただきます。ね、レタスをトッピングします。ツイッターで見たやり方なんですけど、レタスをですね、ハムで包んで食べると野菜がこぼれないんですね。今からやってみます。
こんな感じでてんこ盛りのせました卵サラダのしていきますこんな感じでかなりボリューム満点になりました黒胡椒をかけたら美味しいんですけど今日ないのでこの掘りにしアウトドアスパイスちょっとかけていきますどうですかこれすごいですよねちゃんとハムで収まってますしししままたためちちゃゃくボリュームおいしそうですじゃあいただきます。野菜がこぼれないのもそうなんですけどバランスよく卵と野菜とハム入ってくるんでめっちゃ美味しいですこれにしもすごい合いますねこ向こうですねあそこに戸塚がずっと流れてますいやーほんと広い気持ちいいですここ全部砂利なんで多分ペグとか落ちにくいですよねテントの方は大変だと思いますでも車中泊だったら4個あれば最高ですねここえ川の水めっちゃ冷たいですねいやめっちゃ気持ちいいですいただきますいやーそれにしても本当広いですねこここれ川の反対側なんですけどあれインディですねもう米粒みたいな小ささですいやー楽しかったそれではですね片付けてポップアップ閉めて出発しますじゃあこれでオッケーですね。綺麗になりました。移動の時にずれないようにこの紐で縛っておきます。はい、これでオッケーですね。今日の朝方ですね。アブは来たんですね。でも全部メッシュだったんで安心でした。この辺はやっぱりキャンピングカーは安心感があります。で普段都会ではなかなか上げることができないポップアップなんですけど、やっぱり上げると奥も荷物も置けますんで。かなり開放感があります改めてこのキャンプ場とか山ではこのポップアップ式のキャンピングカーめちゃくちゃ相性がいいなと思いましたやっぱり開放感が桁違いですねさあそれでは忘れないように温度計回収して出発しますはい、ポップアップ下げましたでこのポップアップの生地なんですけど少し DIY しましたこれ走行中よく垂れてくるんですねなので100均でですねこの両面テープのフックこちらとこの上ですねここにもつけてでこれも100均で売ってたゴムですねこれで縛ってますここが両サイドですねこちらもやってます一番後ろなんですけどこれも100均で売っていったおもちゃのこれ焼きのものですねこれちょうどこんな押し込んだらいい感じに落ちてこなくなりましたこれはおすすめですなんかポップアップの生地もなんかこういったウェットスーツタイプですね自分みたいなタイプとあとは薄いテントみたいなタイプですねありますんでそれによってこの走行中の落ち具合変わってくるかもしれませんではこの車載冷蔵庫ですねシガーソケットの方に切り替えます
、冷蔵庫のアプリなんですけど、こちらですね。カーフリッジフリーザーですね。こちら、iPad のやつもちょっと一応ダウンロードしておきます。アプリダウンロードして開くと、こんな感じでスキャンできるんですね。で、この WT0001、こちらがこの車載冷蔵庫ですね。で、これ押すと、セッティングボタンを押してくださいみたいなのが出るんで、本体のセッティングボタンですね。押します。で、温度をまた0度に設定しときます。で、アプリなんですけど、iPhone の方も問題なく使えました。大丈夫そうですね。これだったら、助手席の足元置いといてもアプリで操作できます。さあ、それでは国道168号線、奈良の果てまで行ってきます。今現在、ここですね。奈良の山の中ですね。十津川村です。こちらの線ですね168号線をずっと南下していってこの熊野川の横のところですねこの線が奈良と和歌山の境目になりますいやここまで行きたいと思いますどんな景色なんでしょう楽しみですここも県境なんでちょっと止めるとこなかったらこの前後ですねどっちかに止めて景色を見たいと思います 4WD スイッチ入ってますねじゃあこれで再出発しますもう道路普通になったんで四駆スイッチ外しておきます近くに谷瀬の吊り橋ありますんでそこちょっと寄っていきたいですね自分ビビりなんで渡れるかわかんないですけど一度見に行きたいと思いますあこれですね日本一長い吊り橋谷瀬の吊り橋ですね駐車料金は500円でしたこの橋は一度に20人以上渡ると危険です釣り橋での事故等については一切責任を負いませんさあこれですね長さ 297.7m 高さ 54m ちょっと渡れるか分かんないんですけど一旦入り口行ってみますうわ揺れるなうわ怖いなやっぱりはあどうしようかなちょっとここでやめときますありがとうございましたいやー怖かったそれでは再出発しますもうちょっとしたら十津川村の中心部ですね十津川温泉ありますんでそちらの方に向かいますで温泉いっぱいあるんでどこか入ってみたいですね楽しみですでこの大勢の吊り橋過ぎてから国道168号線ですねずっと車幅も広くて2車線でめっちゃ走りやすいです回送路ですねうわここのトンネルもすごい岩が丸見えですねこれはもう車じゃないと通れないですねめちゃくちゃ雰囲気ありますここすごいですねダム見えますねちょっと降りますここから見るこれすごいですよねさっきまで走ってきた道が向こうからなんですけどだんだん川が太くなってきてあそこダムになってたんですねでこんな感じでダムの水調整してこっち流して川になってるみたいですすごいですねあそこから水量調整してるんですねいやそれにしても空気が本当美味しいですそれでは先を進みますそして今ですね視聴者様に声かけていただいて3日いただきました近くでラフティングやられてるそうですめっちゃ面白そうですね今度行ってみたいと思いますあ
あガソリンスタンド見えてきましたね立川村にガソリンスタンドありますこの168号線途中たまに狭いとこあったんですけどほとんどが回送路でしたこれなら大きめのキャンピングカーキャブコンでも車中泊旅できそうですねで昔は結構国道でもあのひどい方の国道ですねだったんですけどかなり整備されて走りやすくなりましたしましたじゃあ入ってみます道の駅戸塚川号到着しました無料の足湯もありますねこの下の温泉流入口ですここになっておりますこれ温泉みたいですね本日休業今日は休みですね道の駅のすぐ横にはこの雄大な戸塚が流れてますめっちゃいいとこですね再出発します足を張りたかったんですけどもうちょっとしたら温泉たくさんありますんでそちらで張りたいと思いますす到着しましまたねねこの辺です、ね、戸塚川温泉ちょっとたくさん温泉あるみたいなんでどこか止めてちょっと入れるとこ探しますこちらに止めさせていただきましたこちらの駐車場無人による手術営業で一時間百円ですね。この古い街並みと川ですね。めちゃくちゃ風情ありますね。この辺。今止めた駐車場のすぐ前に温泉ありました。いおりの湯。入浴者に限り、村営駐車場九十分無料。あ、さっき止めたとこ無料ですね。ここでいいですね。ちょっと行ってみます。これ飲める温泉みたいですね。今すごい硫黄の匂いします10リットル100円で持って帰れるようですそれでは温泉行ってきますすごいめちゃくちゃ下の方にありますはい、いやいいお湯でしたなんかそんな広くないんですけどどっちか言ったら狭いんですけどすごくお湯がですねトロトロしてました面白かったのがこちらなんですけどあの普通に水道あるじゃないですかあそこも温泉なんですねそしてスタッフの方に聞くところによるとボイラーがないらしくてもう全部 100% のもうそのままの温泉みたいですねいやまた来たいですねここははいそれではですね先進みますちょっと喉乾いたんで冷蔵庫お水あめっちゃ冷えてますねしばらく走っていたら雨が降ってきましたやっぱり山の天気変わりやすいですねでもキャンプの時は持ってくれてよかったですさあここからですね見てくださいこれ綺麗な道ですこの峡谷のところですね新たに道路を作ったようですめっちゃ走りやすいですはい、ここが168号線の一番端ですねここが奈良の一番南のところになりますこの辺ですねいやー到着しました168号線奈良の一番南部はトンネルの中でしたトンネルの中止められないんで一旦出てから止めれそうなとこ探してみます急な坂登っていってますトンネルの上の村があるみたいなんでちょっとそこに向かってますかなり道細いですね車1台が通れるぐらいでしかもかなり急ですね坂もう多分地元の人しか通らないような場所だと思いますうわさらに急ちょっと一足に入れときますいけるかすごいうわすごいなうわかなりやばいところに来てしまいましたねちょっと U ターンできるとこあったら U ターンしますいけましたねなんとかさあここですねここにします到着しました奈良の168号線ですね
ここの一番南のところ、果てまで来ました。でこの境界線がですね、ここがトンネルだったんで、そこの上の村に来ました。なんで今おるところですね。この下はトンネルになってます。いやー、すごいところまで来ました。めちゃくちゃいい場所です。この下がトンネル通っていって、奈良の一番南の県境の場所になります。厳密に言ったらここじゃないんですけど、まあ、同じトンネルなんで、こことします。いやー、達成感があります。もうこの先は民家が12軒しかなくてほとんどもう車1台なんとか取れるぐらいですじゃあ記念にですねちょっとここでジャンプしておきますインディのタイヤすごいですね帰ったら洗車しないとダメですねさあそれでは戻ります